फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में हम पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड अकाउंट्स की स्टडी करते हैं और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में जो मेन मेन टॉपिक्स है उसमें है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म प्रिपेयर करते हैं फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हमारे आते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द पार्टनर्स admission of partner retirement of partner death of the partner fine besides all the topics us make dissolution of partnership firm mein aur partnership mein firm mein jo advanced topics hote hain jo usually level 12 mein nahi hote wo hote hain hamare dissolution of partnership firm with insolvency besides conversion of partnership firm into companies and amalgamation of partnership firms fine ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक है इसके अंदर एक एडजस्टमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज फाइन और आपने कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ा होगा जिसके अंदर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ना फाइन इसी में एक एडवांस टॉपिक होता है जो यूजुअली 11 12 में नहीं होता इस सीए फाउंडेशन और एडवांस क्लासेस के अंदर बीकॉम में एंड एमकॉम की स्टडीज के अंदर होता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन का मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मुझे कमेंट बॉक्स में बताई कि उनको एक सीए फाउंडेशन में एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का टॉपिक है जो उनको क्लियर नहीं हो रहा तो मैंने कहा इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दी जाए ताकि उनके भी कांसेप्ट क्लियर हो जाए और जो भी स्टूडेंट इससे बेनिफिट उठाना चाहे उस सेगमेंट को उठा तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द कांसेप्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और किस तरह से मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन एडमिशन ऑफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट और चेंज इन पीएसआर में एप्लीकेबल होता है क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जैसे ए बी सी तीन ओल्ड पार्टनर से 532 का इनका रेशियो है अब इन्होंने कहा कि भाई 2:2 2:2 1 का न्यू रेशियो बना लो ठीक है क्या हो आप ये हुआ एडमिशन ऑफ पार्टनर के जरिए होता है कि भाई थ्री पार्टनर्स थे ए बी सी ओल्ड रेशियो था 532 और बी आ गया अब उन्होंने कहा कि भाई न्यू रेशियो इक्वल कर लो 1:2 1:2 1 कर लो ठीक फाइन डी को एज अ न्यू पार्टनर एंटर किया जाता है रिटायरमेंट के अंदर क्या होगा कि सपोज ए बी सी डी फोर पार्टनर्स से रेशियो 1:2 1:2 1:2 1 लगा और सी इज फ्रॉम से रिटायर हो गया ओल्ड पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड डी विल बी 5:3 टू तो इसमें नया इसमें सेम टू सेम पार्टनर्स रहते सिर्फ अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं बाकी फॉर्म सब सब तो सेम चलती रहती है इसमें एक न्यू पार्टनर फॉर्म में रनिंग पार्टनर के अंदर एंटर एंटर होगा उसमें रिटायरमेंट में कोई ओल्ड पार्टनर फॉर्म से रिटायर होगा लेकिन इन तीनों में एक कॉमन चीज आपने देखी होगी कि तीनों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब में चेंज हो रहा है है ना यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उतने ही पार्टनर में था यहां एक बढ़ गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया अगर ये 5322 भी हो जाता तो भी तो डिनोमिनेटर चेंज होता ना यहां पर नया पार्टनर क्या करता है ये अल्टीमेटली गेन करता है यहां पर कोई भी गेन और सैक्रिफाइस करता है यहां पर यूजुअली न्यू पार्टनर गेन करता है और ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं यूजुअली बट ऐसा कभी कभी होता है कि ओल्ड पार्टनर्स भी गेन कर लेते हैं ठीक है यहां पर जो सी जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्या करता है सैक्रिफाइस करता है और एग्जिस्टिंग के सरवाइव के लिए जो कंटिन्यूइंग पार्टनर से उनका करते हैं अल्टीमेटली गेन करते हैं ठीक अब इसके अंदर क्या होता है यहां पर आने वाले पार्टनर्स से हम क्या बोलते हैं कि भाई तू कैपिटल लेकर आ और गुडविल लेकर आ ठीक है अच्छा ये इसे लाइक सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के लिए कि एबीसी थ्री पार्टनर्स ने आज से जो पुराने टाइम पर इसने 5 लाख कैपिटल लगाई थी 3 लाख कैपिटल लगाई थी 2 लाख कैपिटल लगाई थी आज से 10 साल ठीक है तो और मान लो कि अभी इक्वल शेयर के लिए आ रहा है तो हम इससे आज 2 लाख 3 लाख रुपए कैपिटल नहीं बुलवाएंगे भाई 10 साल में फॉर्म कहां से कहां पहुंच गई कितना डेवलपमेंट हुआ कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है हमारे बिजनेस में तो हम जो डी को कैपिटल बताएंगे वो आज की डेट के अकॉर्डिंगली बता मींस एक तरह से देखा जाए तो फॉर्म का रिनोवेशन ठीक है इसी रिनोवेशन के अंदर एक एडजस्टमेंट हम और करते हैं इन सारे केसेस के अंदर वो होता है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज ठीक है रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इसमें क्या किया जाता है कि फॉर्म की जितनी भी एग्जिस्टिंग एसेट्स और लायबिलिटीज हैं जो उसकी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज हो रही है उनको भी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर लेकर आया जाता है 
अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो पुरानी बैलेंस शीट थी जैसे अगर हम अभी हम स्टैंडर्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करें तो उसके अंदर जो बैलेंस शीट थी जैसे ए बी सी तीन पार्टनर थे और उसके ये बैलेंस शीट है अब ये बैलेंस शीट किस 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 थी ए बी और सी की 532 में इनका रिश्ता था यहां कैपिटल होगी बहुत सारे रिजर्व्स होंगे लायबिलिटीज होगी एसेट्स होंगे तो यहां पर लेट्स सपोज कि एक बिल्डिंग की वैल्यू थी 50 लाख रुपीस अब ये बिल्डिंग एक्चुअली आज से 10 साल पहले अगर 10 साल इसको हो गए तो 10 इयर्स के पहले खरीदी थी और उसकी वैल्यू मान ली थी 60 70 लाख रुपए की डिप्रीशिएट होते होते 50 लाख रुपीस की रही तो उन्होंने कहा कि भाई जब हम पूरी फॉर्म का रिनोवेशन कर रहे हैं ठीक है तो क्यों ना हम हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को भी आज की प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर लेकर आए ठीक है ताकि हमारी एक्चुअल वर्थ मान पड़े कि एक्चुअली मार्केट में आज हमारी पार्टनरशिप फॉर्म की जितनी भी हमारी वेल्थ है उसकी वर्थ एक्चुअली क्या है ठीक है तो वो क्या करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं उन्होंने कहा कि बिल्डिंग जो 50 लाख की थी आज 2 करोड़ की हो चुकी है ठीक है 2 करोड़ में आराम से चली जाएगी तो बोले ठीक है अब ये बिल्डिंग परचेस किसने की थी उस टाइम परचेस की गई थी जब ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे फाइन तो वो क्या करते हैं 50 लाख की एसेट जब 2 करोड़ की होगी तो 1.5 सीआर का क्या होगा तो प्रॉफिट होगा तो इस तरह से वो सारी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं लॉसेस को माइनस कर देते हैं नेट वैल्यू निकालते हैं और वो जो नेट रीवैल्यूएशन इस पूरी प्रोसेस को रीवैल्यूएशन बोलते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया मान लीजिए 6 लाख रुपए का तो 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड रेशियो के अंदर अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं ये कहानी होती है रीवैल्यूएशन की ठीक है अब मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन क्या तो देखिए उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रीवैल्यूएशन का नेचर बता देता हूं देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट रीवैल्यूएशन अकाउंट इटसेल्फ इज अ नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट भी आपने पढ़ा है रियल नॉमिनल पर्सन नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स मींस जितने भी लॉसेस होंगे रीवैल्यूएशन से वो सारे डेबिट में जाएंगे और जितने भी गेन्स होंगे वो सारे के सारे क्रेडिट में जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में ठीक है लॉसेस कम होंगे जब डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा गेन्स कम होंगे जब इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी होगा उसके बाद जो नेट प्रॉफिट और लॉस होगा ऑन रीवैल्यूएशन तो दैट विल बी क्रेडिटेड अगर प्रॉफिट है तो दैट विल बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो ठीक है अगर एडमिशन है तो एबीसी में और डी में नहीं जाएगा न्यू पार्टनर और अगर रिटायरमेंट है तो एबीसीडी में जो रिटायर हो रहा है उसके अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये उसमें जाता है और अगर लॉस हुआ तो दैट विल बी डेबिटेड इन देयर व्हाट ओल्ड रेशियो ये कहानी होती है एक और कि जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उस रिवाइज्ड बैलेंस शीट में वी विल डिस्क्लोज व्हाट न्यू वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज जो रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज है हम उसको अल्टीमेटली इसमें डिस्क्लोज करेंगे आई होप इट इज क्लियर फाइन चलिए अब होता क्या है लेट्स सपोज मैं भी इसी में बताता हूं कि मान लीजिए ए बी सी टी पार्टनर्स से डी न्यू पार्टनर आया ठीक है और डी के आने से पहले पार्टनर्स ने उसको कैपिटल बता दिया और कैपिटल कब की बताई जाएगी आज के हिसाब से 10 साल पुरानी फॉर्म में तो 10 साल की पुरानी पहले से नहीं बताएंगे आज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैपिटल बताएंगे कि भाई देख आज इतनी कैपिटल तेरी लगेगी ठीक है वो आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग भी बताएंगे फाइन अब उसको हमने कैपिटल बता दी और सारे पार्टनर्स ने रीवैल्यूएशन कर लिया ठीक है अब देखिए रीवैल्यूएशन अगर कर लिया गया है तो इसका मीनिंग ये हुआ और रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया और ये प्रॉफिट किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए बी सी में 6 लाख रुपए का प्रॉफिट था लेट्स सपोज रेशियो है 5 3 एंड 2 तो इसको कितना मिला होगा 3 लाख रुपए की वैल्यूएशन इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 1 लाख 80000 इसके अकाउंट में और 1 लाख 20000 रुपीस इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा आई होप इट इज क्लियर फाइन अब चलिए अब मैं कहानी एक 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 इमेजिनरी सीन बना रहा हूं उसमें कि भाई मान लीजिए डी फॉर्म के अंदर डी का बोला भाई आपने रीवैल्यूएशन क्यों किया मैं चाहता हूं कि फॉर्म की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज उनकी ओरिजिनल वैल्यू पर ही रहे जितनी आपने लिखी थी उसी पर ही लिखे इनका रीवैल्यूएशन ना करें ठीक है तो अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं अच्छा और ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि न्यू आने वाला पार्टनर भी बोलेगा कभी-कभी ओल्ड पार्टनर्स भी आपस में डिसाइड करते हैं जैसे हमने चेंज इन दिए साल पड़ा इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट होता है तो वहां पर भी ऐसा होता है तो यहां पर भी मान लीजिए मैं अभी सिर्फ एक इमेजिनरी आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं कि डी ने कहा था एसेट्स और लायबिलिटीज को ओरिजिनल वैल्यू पर ले आए तो ओल्ड पार्टनर्स ही बोलते हैं कि हम रीवैल्यूएशन तो कर चुके हैं और रीवैल्यूएशन करके हमारा नेट प्रॉफिट आया था 6 लाख रुपीस का तो हमने आपस में डिस्ट्रीब्यूट
करोड़ में बिल्डिंग बेचना पड़ेगा उसने बिल्डिंग की बात कितने में बिकेगी दो करोड़ में और वो दो करोड़ की वेल्थ के ऊपर तुम्हारा भी इक्वल राइट होगा जबकि तुम तो आए हुए अभी एक साल ही हुआ है तो कहने का मीनिंग ये कि ओल्ड पार्टनर्स अपना राइट जितनी मेहनत उन्होंने की थी वो कभी नहीं छोड़ते तभी तो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तभी वर्कर्स कंपनसेशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तभी सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं लेकिन वो न्यू पार्टनर बोल रहा है कि आप इनको ओरिजिनल वैल्यू पर ही रखें आपका ये जो नेट प्रॉफिट है इसका इंपैक्ट अपन इसको एडजस्ट कर लेते हैं ये वैल्यू का आप क्या करें नीचे लेकर आए वापस ओरिजिनल तो मतलब जब हम नीचे लेकर आएंगे तो ये छह लाख रुपए का जो प्रॉफिट है ये छह लाख रुपए का क्या बन जाएगा लॉस बन जाएगा ठीक है और अगर हमने छह लाख का वापस डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो वैल्यू नलीफाई हो जाएगी और आपका भी जो राइट है वो हमारे बराबर हो जाएगा सुबह नहीं आप मत टेंशन दो आप तो एक काम करो जो लॉस आ जाए वैल्यू उसको रिवर्स करो अब जो छह लाख का लॉस आएगा तो छह लाख के लॉस में मे भी आपके साथ में शेयर ठीक है ना मैं आपके साथ में शेयर करूंगा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा मीन अगर मान लीजिए इसके आने के बाद न्यू रेशो बनता है 5322 तो बोले 5322 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अभी 5 बाय 10 में डिस्ट्रीब्यूट किया था 5 बाय 12 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना तो ये हो जाएगा ए को मिलेगा इसमें 6 लाख इनको 5 बाय 12 दैट इज व्हाट 2 लाख 50000 रुपीस का लॉस डेबिट हुआ और 6 लाख इनको 3 बाय 12 इज इक्वल्स टू 1 लाख 50 का इसको हुआ और उसके बाद सिक्स लैख इन टू टू बाई ट्वेल्व वन लैख का लॉस इसको और वन लैख का लॉस इसको इसको कोई प्रॉफिट भी मतलब लॉस अब आप देखें नेट इम्पैक्ट कितने का है तीन लाख का इसको क्रेडिट हुआ था ढाई लाख से डेबिट हुआ तो पचास हजार रुपए का नेट क्रेडिट हो गया मीन इसको कुछ ना कुछ फायदा मिला वो नेट इम्पैक्ट इसको हो चुका है ठीक है वन लाख एट्टी का प्रॉफिट हुआ था वन लाख फिफ्टी का तो थर्टी थाउजेंड रुपीज का नेट इम्पैक्ट क्रेडिट इसको हो गया और इसको ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का नेट इम्पैक्ट क्रेडिट और इसको टोटल वन लाख रुपीज का डेबिट हो गया मीन जो इन तीनों का प्रॉफिट हुआ ये इसने अपनी जेब से भर दिया ठीक है अब या तो इसका अब भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने बोला कि रिवर्सल करो कैसे करेंगे तो इसमें दो तरीके होते हैं या तो इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट कर लें लेकिन इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट जो होता है वो सिर्फ चेंज इन पी एस आर में चलता है इसका एक रास्ता होता है कि इंस्टीट ऑफ रिवैल्यूएशन वी शुड प्रिफेयर वॉट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अब ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के अंदर हमको वैल्यूज क्रिएट भी करनी है और कैंसल आउट भी करनी है अब आप सुने यहां मैंने रिवैल्यूएशन के फीचर्स बताए अब मैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के फीचर्स आपको बताता हूं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी जो होगा ये अपने आप में एक कौन सा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट ठीक है सेम टू सेम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का आपको फर्क मालूम ही नहीं पड़ेगा ये अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड डीज लेकिन ये एक सिंगल पार्ट में बनता है और ये दो पार्ट्स में बनेगा फर्स्ट पार्ट जो होगा उसका ओरिजिनल रीवैल्यूएशन का होगा ठीक है ये ओरिजिनल रीवैल्यूएशन का जैसे मैंने अभी जो आपको कहानी बनाई उसमें डी के आने से पहले पहले जो हमने किया वो सब ठीक है और वो रीवैल्यूएशन फर्स्ट पार्ट ओरिजिनल रीवैल्यूएशन उनका होगा रिजल्टेंट वैल्यू प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा जो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रिश ओल्ड रिश में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चलिए फाइन उसके बाद इसका सेकंड जो पार्ट है ये ओरिजिनल रिवैल्यूएशन का ना होते हुए कैंसिलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन होता है जो रिवैल्यूएशन हमने पहले किया था उसका कैंसिलेशन हमको करना पड़ेगा और अगर पहले प्रॉफिट आया था तो अब लॉस आएगा पहले लॉस आया था तो अब प्रॉफिट अब ये जो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था अब ये क्या होगा न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ठीक है अब ये जो अमाउंट है दिस अमाउंट अगर ये प्रॉफिट है तो दैट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो लॉस है तो दैट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो और उसके बाद जो कैंसिलेशन है वो कैंसिलेशन भी उसका रिवर्स इफेक्ट एक्चुअली इसके अंदर चला जाएगा राइट तो आई होप इट इज क्लियर अच्छा इसमें एक बात और जब हमने एसेट की वैल्यू बढ़ाई फिर कैंसिल आउट कर दी तो वापस ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर आ गई ठीक है एसेट की वैल्यू कम की फिर बढ़ा दी हमने कैंसिल आउट करके तो फिर ओरिजिनल वैल्यू पर आ गई मींस दो चेंज हुई कि देयर तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट जब बनेगी इस केस में तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में एसेट्स विल बी डिस्क्लोज्ड एट देयर ओरिजिनल बुक वैल्यू जो उसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू डी के एडमिशन से पहले थी फाइन तो ये हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होता है मींस एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करें और फौरन इंस्टेंटली उसको कैंसिल आउट करें और कैंसिल आउट करके लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले अगर प्रॉफिट हुआ था तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था बाद में कैंसिल आउट करने में नेचुरली लॉस होगा तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और दैट विल बी कैंसिल आउट
मेरे पास एक क्वेश्चन है मैं पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करूंगा एडमिशन ऑफ पार्टनर का मैं सिर्फ आपको इसकी जर्नल एंट्रीज और इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बताकर बता दूंगा और फिर उसका रिटायरमेंट में कैसे होगा और चेंज इन पीएसएफ में कैसे होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है द बैलेंस शीट ऑफ एंड बी हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31st डिसेंबर 2023 ओल्ड रेशियो दो पार्टनर्स थे ए और बी ओल्ड रेशियो था 3:2 मींस 3/5 में 2/5 बस तो ओल्ड रेशियो चले और लाइब्रेरी साइड पे वी हैव कैपिटल एंड क्रेडिटर्स गुडविल प्लांट फर्नीचर एंड फिक्चर्स स्टॉक बिल्डिंग बिल्स रिसीवेबल डेटर्स कैश एंड लैंड ठीक है चलिए फाइन ऑन 1 1 जनवरी 24 सी वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेल बी 2:2 1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा सी के आने के बाद 2 2 और 1 2/5 2/5 और 1/5 ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा एनीवे दैट सी ब्रिंग्स हिज शेयर हिज कैपिटल ऑफ रुपीस 50000 इन कैश एंड टू पे हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फॉर्म गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी वैलिडेटेड टू इयर्स परचेस फॉर द एवरेज ऑफ द प्रीवियस फोर इयर्स देखिए ये एडजस्टमेंट मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर भी नहीं रहा तो मैं उसको बाद में नहीं करूंगा दैट अदर एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज क्या प्लांट 50 टू 500 फर्नीचर 32000 स्टॉक 63000 एंड डेटर्स रुपीस 50000 ये वैल्यू बता दो दैट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक शैल रिमेन अनचेंज्ड ये लास्ट में एडजस्टमेंट उसने डाल दिया पहले तो ऊपर ये एडजस्टमेंट आप बोल रहे हो कि एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज कर दो और फिर लास्ट में नीचे लिख रहा हूं कि भाई इसको अनचेंज रखो तो यहीं से आप समझ जाइएगा कि इस केस में आपको मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है ठीक है और मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए देखिए मैं इसकी जर्नल एंट्रीज आपको बता देता हूं उसका अकाउंट बना दूंगा और फिर इसका रिटायरमेंट और पीएसआर में किस एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो बता दूंगा ठीक है हमें पता है कि भाई यहां पर रीवैल्यूएशन की जगह मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन की एंट्री डालेंगे एक एंट्री क्या होती है लॉसेस की होती है एक एंट्री प्रॉफिट्स की होती है मैंने क्या कहा पहले फर्स्ट पार्ट जिसमें ओरिजिनल रीवैल्यूएशन हमको करना है ठीक है तो एक एंट्री में पहले डालूंगा लॉसेस की तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ठीक है अब देखता हूं किन-किन एसेट्स के ऊपर लॉसेस हुए हैं प्लांट 50 टू 500 प्लांट 45000 का था 50 टू 500 पर आ गया मींस प्रॉफिट हो रहा है तो इसकी बात नहीं करता उसके बाद फर्नीचर 32000 फर्नीचर 37500 से 32000 तो 5500 का फर्नीचर कम हो गया तो टू फर्नीचर अकाउंट माइनस रुपीस 5500 एनीवे अब आइए स्टॉक 63000 स्टॉक था 57500 का 63000 इंक्रीज हो रहा डेटर्स 50000 डेटर्स 55000 से 50000 के हो गए तो टू बीडीडी या टू डेटर्स भी मैं लिख सकता हूं माइनस रुपीस 5000 तो टोटल वैल्यू विल बी 10500 नरेशन आएगा बी लॉस ऑन एसेट्स डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं भी नरेशन लिख रहा हूं ठीक फाइन उसके बाद प्रॉफिट की एंट्री डालते हैं अभी फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है याद रखिएगा फर्स्ट पार्ट मींस कौन सा ओरिजिनल रीवैल्यूएशन का अब इसमें हमें किस किस पर प्रॉफिट हुआ प्लांट के ऊपर तो एंट्री विल बी व्हाट प्लांट अकाउंट डेबिट ठीक है और एक और क्या था स्टॉक था स्टॉक अकाउंट डेबिट और टू रीवैल्यूएशन ठीक है ये हमने एंट्री डाल दी बीइंग प्रॉफिट्स ऑन एसेट्स क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट प्लांट 50 टू 500 का हो गया और 45000 का था तो लो जी ये हो गया अब 2500 minus 45000 is equals to 7500 से plant increase हुआ और stock 50 uh, 57500 से 63000 हो गया 63 minus uh, 57500 that is 5500 तो ये हो गया हमारा total कितना 13000 rupees का अब देखिए 13000 से revaluation credit 13000 से revaluation debit तो सॉरी uh, 10500 से 13000 minus 10500 will be 2500 का profit है और मैंने क्या कहा था अभी first part ही चल रहा है first part में profit will be distributed in the old ratio 3 to 2 में तो entry क्या बन जाएगी revaluation account debited to A S capital account and to what to B S capital account चलिए जी 2500 है और 3 to 2 में मतलब 1500 इसको मिलेगा और 1000 रुपया इसको मिल जाएगा ये हम लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल एक्चुअली मैंने यहां पर लिखा है तो रीवैल्यूएशन की जगह आना चाहिए टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन और यहां पर भी पूरा लिखूंगा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी सेल ठीक है अब इसके बाद हमें इनको कैंसिल आउट करना है तो कैंसिल आउट करना क्या है उल्टी कर दो एंट्री बस क्या ये फोर्थ एंट्री हमारी क्या हो जाएगी इसमें इधर ही कर दूं इसकी एंट्री हो जाएगी जो बनाई थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट पीडीडी अकाउंट डेबिट to what to memorandum revaluation account 
5000 और टोटल 10500 से एंट्री हो जाएगी बीइंग इंक्रीमेंट इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज नाउ कैंसल्ड हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे इसका सजेशन आप डाल दीजिएगा ठीक है फिफ्थ एंट्री इसकी रिवर्सल होगी तो इसकी रिवर्सल में मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन विल बी डेबिटेड बाय रुपीस 13000 टू प्लांट अकाउंट ठीक है जी कितना 7500 और टू स्टॉक अकाउंट दैट इज व्हाट 5500 मीन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स कैंसल ठीक है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ठीक है लेकिन अब इससे क्या होगा जो 2500 का प्रॉफिट हुआ था 2500 का लॉस हो जाएगा अब ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा अभी मैंने आपको बताया इन देयर न्यू रेशियो तो एंट्री विल बी व्हाट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम Revaluation 2500 will be distributed in the ratio 225 to 1000, 1000 or 500. ठीक है? ये हमारी इसकी जर्नल इंट्रीज बन गए. ठीक? अब देखें, अब मैं अगर इसको बताऊँ, तो A, B और C, A credit हुआ कितने से? 1500 से, B 1000 से और C C तो वो नहीं था credit है ना? और debit हुआ तो ये 1000 से, ये 1000 से और ये 500 से. तो नेट इंपैक्ट इसको पांच सौ रुपया क्रेडिट हो गया इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा पांच सौ इसको डेबिट हो गया मींस इसको जो गेन हुआ था वो इसने सैक्रिफाइस किया था तो इसको पांच सौ रुपये इसको अल्टीमेटली दे दिया तो मींस इतनी सारी बड़ी सारी इंट्री का यही इंपैक्ट अच्छा अब अगर आप बाई चांस इसका लेजर बनाते एंट्रीज आप नोट कर सकते हैं फिर बस इसका स्क्रीन शॉट है फिर इसके लेजर बना देता हूँ ठीक देखिए तो इसका जो लेजर हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा इसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है पर्टिकुलर समाउंट पर्टिकुलर समाउंट पहले क्या लिखा था मैंने इसमें बोल रहा हूँ हाँ पहले फर्नीचर को डिबिट कर रहा हूँ तो टू फर्नीचर बाय रुपीस फिफ्टी फाइव हंड्रेड और टू पीडीडी बाय रुपीस फाइव हंड्रेड और इधर क्या आया था बाय प्लांट बाय रुपीस सेवेंटी फाइव हंड्रेड और बाय स्टॉक बाय रुप Distributed between A and B, A को मिला था 1500, B को 1000, total profit हुआ था 2500 और इसका जो भी total आया, वो आप total इसमें लगा रहे हैं 13000 इस तरह total, ठीक है? लेकिन इसको यहाँ finish नहीं करना, इसका second part नीचे इधर से ही continue करता है, क्या? इस entries को reverse करते हैं, क्या हो जाएगी? Two furniture था, तो buy furniture 5500, two PDD था, तो buy PDD by rupees 5000 इधर बाय प्लांट था तो वो टू प्लांट सेवेंटी फाइव हंड्रेड और बाय स्टॉक था तो टू स्टॉक रुपीस आ फिफ्टी फाइव हंड्रेड लेकिन जब प्रॉफिट था रिजल्टेड वैल्यू विल बी द लॉस व्हिच विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस बट इन देयर न्यू रेशो ए बी एंड सी ए विल गेट वन थाउजेंड ये 1000 मिलियन और 1000 मिलियन के पार्टनर्स के पूरा अकाउंट में क्रेडिट होगा और ये अमाउंट्स उनके पार्टनर्स के पूरा अकाउंट में डेबिट होंगे तो नेट इंपैक्ट जो होगा ये 500 रुपीस का वो नलीफाई हो जाएगा अच्छा अब मैं आपको एक बात बता दूं इसमें हमेशा याद रखिएगा कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन हमेशा दो पार्ट्स में बनेगा पहले ओरिजिनल इंट्रीज फिर उसका कैंसिलेशन है ना अब अगर याद रखिए कि अगर ये चेंज इन पीएसआर का केस है जैसे मैं आपको बता दूं चेंज इन पीएसआर में यूजुअली मेमोरेंडम के एडजस्टमेंट करते नहीं है उसमें हम इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट कर देते हैं फिर भी बता दो तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो आपके मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का फर्स्ट पार्ट है इसमें प्रॉफिट या अगर हुआ तो प्रॉफिट या लॉस हुआ तो जैसे अगर प्रॉफिट हुआ या अगर लॉस हुआ तो ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओल्ड रेशियो ठीक है प्रॉफिट और लॉस उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स के पास में ओल्ड रेशो में क्रेडिट हो जाएगा और लॉस होगा तो पार्टनर्स के पास में ओल्ड रेशो में डेबिट हो जाएगा और उसका जो सेकंड पार्ट होगा सेकंड पार्ट कौन सा कैंसलेशन का अब जब कैंसलेशन होगा तो उल्टा हो जाएगा ऊपर प्रॉफिट हुआ तो नीचे लॉस तो उस केस में प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर न्यू रेशियो ठीक है ये न्यू रेशियो पहले प्रॉफिट हुआ था अब लॉस हुआ तो डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट क्रेडिट हुआ था ये डेबिट हो जाएगा पहले लॉस हुआ था तो डेबिट हुआ था अब नेचुरली कैंसलेशन होगा तो क्रेडिट हो जाएगा तो ये क्या होगा क्रेडिट हो जाएगा तो ये चेंज इन पीएसआर वाला का चैप्टर है तो आप इसको ऐसा करें एडमिशन ऑफ पार्टनर ये तो मैंने बता ही दिया फर्स्ट पार्ट में जो होगा प्रॉफिट और लॉस कौन से रेशियो में ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स ठीक है और सेकंड पार्ट का जो प्रॉफिट और लॉस है कैंसलेशन ये न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में 
I hope it is clear. Is clear credit or debit? You have understood. Have some questions. So last retirement of part of the end. First part में जो profit और loss होगा, ये old ratio old partners में जाएगा. Means अगर मान लीजिए A B C D चार partners तो C retire हुआ, तो इसका profit A B C और D में old ratio में ही distribute होगा. और उसके बाद second part जो distribute होगा, उसका profit और loss cancellation होगा, वो new ratio में होगा between continuing partners. ये उसके अंदर होगा. और बाकी rest of the question will remain the same. तो ये हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी है डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसपे स्पेशली कोई वीडियो बनाना चाहिए तो बनाकर जल्द से जल्द अपलोड करने का ट्राई करूँगा। नहीं तो पढ़कर आपको आपके